ഹായ് ഇന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ബ്ലോഗുമായിട്ടാണ് പേപ്പർ സുൽത്താൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതുവരെ ഞാനൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ വ്ളോഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്നെ ചുറ്റും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആരൊക്കെയാണ് എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയം ഇതൊന്നുമല്ല ഇവരുടെ മൂത്തൊരാളുണ്ട് അയാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം അലമ്പാവും കാരണം മുപ്പിൽ കുറച്ച് അക്രമാസക്തനാണ് അക്രമാസക്തയാണ് അതാണ് കറക്റ്റ് അമ്മ അപ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗിൽ കുമ്പിടി ഒരു മെയിൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആരാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യമല്ല ഞാനൊരു ഫുഡ് ബ്ലോഗറാണോ ഞാനൊരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗറാണോ ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണോ ഞാനൊരു സിംഗറാണോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗിൽ ഞാനത് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അതിൽ ആലേട്ടം പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് മനുഷ്യൻ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മഹാകൈലാസം കയറുമ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാതെ മുഴങ്ങുന്ന ഒരേ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ആരാണ് അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് അതിനുള്ള ഉത്തരം എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഓവറായില്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഈ സ്ഥലം ഏതാണ് ഒരു പഴയ വീടിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നായ്ക്കുട്ടികൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കടി കിട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ വെച്ച് നിൽക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അവരുടെ കടിയുടെ അളവ് പോലെയിരിക്കും എന്തായാലും ആ എന്തായാലും അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ വീട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു തറവാടാണ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിലേഷനായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ആളൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് കേസിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്ന വീടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനും ഇതേപോലെ കുറച്ച് നായ്ക്കുട്ടികളും കാക്കകളും പൂച്ചകളൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ ആൾക്കാർ ആരും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരാറില്ല കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊമൈസസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിയുന്നതും നാച്ചുറലായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു ടെക് വ്ളോഗാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ടെക് വ്ളോഗ് അല്ലാതെയാവും വ്ളോഗേഴ്സ് നിങ്ങൾ വ്ളോഗിങ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു സാധനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഇത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് സോ കയറിപ്പോരും ചെങ്ങായിമാരെ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ ഉണ്ട് ദുനിയാവിലേക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ടെക് സ്വഭാവമുള്ള വീഡിയോ ആണ് എന്നാൽ ഒരു ടെക് വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല ഒരു സാധനം നിങ്ങളെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വന്നിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഇടി വെട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു കൂണ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാമറ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ റിവ്യൂ പോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മോൾ കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോയുടെ ഒരു മൈക്കാണ് അത് എംബോൺ സീരീസിലുള്ള ഒരു ലാപ്പിൾ മൈക്കാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവം എന്നാണ് ഒരു ട്രൈപോഡ് സിംപെക്സിൻ്റെ ഒരു ട്രൈപോഡ് ഇപ്പം ഞാൻ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് എൻ്റെ നോക്കിയ ഫൈവ് ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലോഗ് ചെയ്തിരുന്നത് വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി കിട്ടലാണ് ഇപ്
ഇതിന് പകരം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ത് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാൻ തന്നെ കാരണം അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അടുത്തൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്തി അത് ഓ അതാണ് ഇത് ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വ്ളോഗിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമല്ല ഇത് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ സാധനം എന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റഡി ക്യാമ്പല്ലേ സ്റ്റഡി ക്യാമ്പിൻ്റെ ബാറാണത് നമുക്കിങ്ങനെ ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ക്യാമ്പിൻ്റെ ബാർ മാത്രമാണത് ഈ ബാർ ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചു ബാറിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു മാൻ ഫ്രോട്ടോൻ്റെ ബോൾ ഹെഡ് കണക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വ്ളോഗ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവന് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കിലോ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ക്യാമറയും കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നര കിലോ ക്യാമറയും ഇതും കൂടി വരും അപ്പോൾ ഇത് താങ്ങി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ റൂട്ട് റെക്കോർഡ്സിലെ അഷ്റഫ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അല്ല ഇത് താങ്ങി പിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സത്യമാണ് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കിത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല നിന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ സംഭവം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റ് വല്ലാണ്ട് തോന്നില്ല പക്ഷേ മൂപ്പരെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ മൂപ്പരെ സ്ഥിരം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്യുപ്മെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് നോക്കി നടക്കുന്ന ആളാണ് സോ അനുഭവങ്ങളാണല്ലോ നമുക്ക് ഇത്തരം ഉപ ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി സോ ആൾ എനിക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് തന്നൊരു സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്ടോപ്പസ് എന്നുണ്ട് ഒക്ടോപ്പസ് പോഡ് എന്നുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ പക്ഷേ സ്കിന്നി ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും മനസ്സിലാവും പക്ഷേ അതും ക്യാമറയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അത് നമുക്കിപ്പോൾ ജി മറ്റേ ജി സെവൻ എക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ ക്യാമറയല്ല അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ക്യാമറയാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് അതും പറ്റില്ല സോ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന സമയത്ത് ഗൊറില്ല പോഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജോബി എന്ന് പറയുന്നൊരു ബ്രാൻഡുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ വ്ളോഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്തതായിട്ടും എനിക്കറിയില്ല സോ ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് ജോബിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ജോബിയുടെ മൂന്ന് കിലോ വെയിറ്റ് താങ്ങുന്ന ഒരു ട്രൈ പോഡ് ഒരു ഗൊറില്ല പോഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ആമസോണിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡോളറിൽ ഈ സാധനം വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ സാധനം ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് അവർ ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഈ സാധനം കിട്ടാൻ ഒറിജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തത് രണ്ടാഴ്ച ഇത് നമ്മുടെ ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ കിടന്നു എന്ത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേര് ശ്രീശ്യാം എന്നാണ് ശരിക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലും എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പേര് ശ്യാം കോക്ടെയിൽസ് എന്നാണ് ആമസോണിലും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പേര് ശ്യാം കോക്ടെയിൽസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ശ്യാം കോക്ടെയിൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അയച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രീശ്യാം എന്നുള്ള പേരിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ശരിയാവുന്നു ഞാനൊരു മണ്ടനായതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആലോചിച്ചത് പോലുമില്ല പക്ഷേ അവർ മണ്ടന്മാരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരെന്നെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സാധനം നാൽപ്പത് ദിവസം എടുത്തു തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ എത്താൻ എന്നിട്ട് എനിക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടി പക്ഷേ ഞാൻ വിട്ടില്ല ഞാൻ വീണ്ടും ഓർഡർ ചെയ്തു പേരും കാര്യങ്ങളും അഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ഓർഡർ ചെയ്തു ഇന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തി സോ ഇന്ന് അത് നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അറിയില്ല എന്തായാലും അടിപൊളി സാധനമാണത് അപ്പോൾ ഞാനത് തുറക്കാൻ പോവാണ് ഇതാണ് സംഭവം ഇതിപ്പോൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് വന്ന പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ വായിച്ച സമയത്ത് പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം ഉള്ളിൽ ലോക്കൽ സാധനമായിരിക്കും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ
ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ബലം തീരെയില്ല പക്ഷേ ഇതങ്ങനെ അല്ലാതെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ നടക്കണം അടിപൊളി സംഭവമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള വ്ളോഗേഴ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല മലയാളത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എനിവേ എന്തായാലും നിങ്ങളൊരു വ്ളോഗർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ജോബിയുടെ ഗുരുല പോർ എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരികയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കാരണം വെയ്റ്റ് ആയാലും ശരി ഗ്രിപ്പ് ആയാലും ശരി നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഗുഡ് വൺ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾക്ക് മുമ്പ് വരെ വാങ്ങുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക